Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy aquí metiéndole mano, bueno, le voy a meter mano a la jamaica, voy a cosechar algunas flores que ya están listas. Les falta madurar el, el capullito, la parte de adentro, pero me está empezando a llegar plaga, entonces lo que voy a hacer es eh, cosechar. Eh, desinfectar bien, lavar bien la, la, las flores. Obviamente no voy a cosecharlas todas, voy a dejar unas para para semilla para tener el próximo año. Nada más necesito ver que no tengan plaga, yo creo. Mm. Van a ser estas las que voy a dejar para semilla de aquí que están de, de muy buen tamaño ven el tamaño que tienen mi mano es chica pero ven el tamaño de la flor de jamaica bueno como no puedo estar cortando la flor la flor tiene el bueno tiene muy muy grueso El tallito al que está sujeto al, al, el, al que está sujeto al, 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 a la rama principal. Necesito tijeras de podar, entonces como no tengo tripié, vamos a... ¡Ay Dios! A cortar algunas y las demás... vamos a dejar este, sin que se ha visto cómo se cómo se, se cortan y está entonces voy a cortar estas ven el tamaño que tiene esta es no es de las más grandes Pero si vean qué grueso tiene la parte del tallo donde va unido a la, a la rama. Y así lo voy a estar haciendo con casi todas. Estas de aquí ya no. Estas de aquí ya no. Estas. Están muy chiquitas todavía. Voy a tratar de que tengan mínimo este tamaño aquí en la sombrita para que se vea mejor que tenga mínimo este tamaño para poder cosecharlas y ponerlas a secar bien pues así luce la, la jamaica después de de haber cosechado y dejé algunas que todavía no están listas que les falta crecer y dejé otras que están bastante grandes por ejemplo estas tres que están aquí Esta que está aquí y estas otras tres que están de este lado para semilla. Más o menos sale un aproximado de 20 semillas por, por flor, por capullo, entonces para tener semillas para dar y repartir. Bueno, pues estas son las jamaicas que coseché. Ahorita las voy a meter. Voy a a quitarles el capullo para ponerlas a secar aprovechando que hoy está muy soleado como se pueden dar cuenta pues terminé teniendo un, una cubeta de 11 litros llena de jamaica voy a, a limpiarla lo primero que voy a hacer es quitar el capullito voy a lavarla y voy a, a desinfectarlas con desinfectante de con el que se desinfectan los, los vegetales para las ensaladas de estos. De estos. Entonces vamos a, a seguirle y voy a mostrarles, aunque ya hay otro video por ahí donde muestro cómo quito los 
capullitos, cómo lavo, cómo desinfecto y cómo pongo a secar, pero lo vamos a hacer para la flor blanca también. Pues vamos a, a quitar la, el capullo. Aquí tengo mi, mi flor de jamaica. Entonces, entonces lo que voy a hacer es cortar. hacer un pequeño corte y sale el capullo y me quedo con la flor y esta la voy a primero a lavar y después la voy a desinfectar y así voy a estar haciéndole con todas pues siguiendo con el procedimiento bueno ya están aquí todas las capullos que voy a echar a, de vuelta al jardín ya están las flores todas sin capullo. Tengo agua con jabón de lavatrastes y lo que voy a hacer es nada más ponerlas aquí. Darles una remojadita para que se le quite la mayoría del polvo y de bichitos que traigan. Y después de eso voy a desinfectar con el desinfectante de verduras. Pasado el tiempo en el jabón, voy a hacer un pequeño enjuague, nada más para quitar las comitas, los restos de jabón y lo vamos a colocar en agua con desinfectante. Ahorita lo estoy haciendo con una parte para que vean el proceso completo y por qué hago esto. Obviamente la jamaica que nosotros compramos no lleva ese proceso, nada más la cortan y la ponen a secar pero como yo mi jamaica, yo la coseché aunque no tiene agrotóxicos agro, este, no le agregue pesticidas químicos de hecho ni siquiera el control de, de plagas lo hice manual tuve un problemita de orugas y las eliminé de manera manual el pulgón le puse un poquito de tierra de diatomeas, pero bueno, el fertilizante fue este, orgánico y lo que la, la tierra produjo, ¿no? lo que la tierra le dio. Ahí lo voy a dejar unos 15 minutos, de ahí eh, lo voy a sacar, de aquí lo voy a sacar y lo voy a poner a secar. Voy a seguir enjuagando todas estas que ya están listas para este, poder desinfectarlas y ponerlas a secar pues listo ya las sacamos al sol está bastante despejado el día bastante soleado y ahí están nuestras flores de jamaica obviamente no son todas son un, unas cuantas las vamos a, a poner a manera de ejemplo ya que estén desinfectadas las otras pues vamos a, a poner las demás charolas para para que se, se deshidraten y tener nuestra flor de jamaica seca. Bien, pues aquí está ya la jamaica por fin seca. Duró varios días en, en secarse porque tuvimos como dos o tres días nublados. Luego tuvimos un día entero con lluvia y se quedaron aquí dentro. Pero vean. Trona. Ya está seca la voy a guardar en su recipiente y después haremos una rica agua de jamaica que va a parecer de tamarindo huele bien rico huele muy muy rico pues bien aquí tenemos ya la jamaica en el recipiente en el que lo voy a guardar y pues ya tenemos conservada jamaica para un futuro hacernos nuestra agua de jamaica de jamaica blanca ahorita no porque ya comí y tomé mucha agua hace rato y estoy llena de agua entonces esto tiene caso que haga agua de jamaica nada más para para tenerla ahí aunque se podría tener fresca y todo pero vamos a dejarla aquí en un futuro les mostraré si hacemos agua de jamaica nada más un pequeño clipsito 
Un saludo y buena vida sostenible.